Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiro, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih osam godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tijagovom Balkanu. Ali nešto znaš o Brazilu? <laughs> pa kod dijete nisam znao sigurno dok sam živio u selu jer tada čak ni televiziju nismo imali u kući. Et. To je tek kasnije kako sam rastao i, i kako sam se razvio, kako smo se u Prijepolju, onda je krenula i tehnika. E onda smo normalno kod dječaci krenuli u priču. Krenuli smo kao učenici da kupujemo sličice svjetska prvenstva, pa to da, je bilo da. aktuelno. Kad je svjetsko prvenstvo te četiri godine, kad prvo je svjetsko prvenstvo, ona bude žao, joj, kad će sljedeće. I meni je uvijek prevačila pažnju reprezentacija Brazila po futbalu. Kompletno Južnu Ameriku volim, posle normalno moje Srbije mi je Brazil nekako, što tiče samog futbala, pa i teritorije i zemlje mi je u srcu. Znači, ostala ti je brazilska reprezentacija da. nekako u srcu. Je to da. bilo zbog nekog igrača ili pa, svih generalno? Uopšte, njihovo futbal su svi u to vreme hvalili. I ovi brazilci, oni uzimaju prvenstvo, oni su najjači. Gledali smo koliko su mogli stignem utakmica, ali smo ovaj, Brazil obavezno gledali. A jeste obavezno više Obavezno se iz tog vremena Ziko, Pelea, Dr. Sokrates, Bravo. iz tih starijih generacija, sjećam se. Da. Znao sam kompletnu reprezentaciju, ali sam vremenom zaboravio. I da. kažem i dan danas volim Brazil i, i reprezentaciju njihovu i uvijek gledam na svjetskim prvenstvom. A joj više voliš Pelea ili Maradona? Pa dobro, Pelea ipak ime, Maradona je. Maradona jeste Argentinac, ovaj je Brazilac. Ali to je ovaj... trik pitanje, e, dobro si prošao, dobro je. Malo je. Da ne izađem sada iz auta. Da se... <laughs> Malo je Maradona zadnje vrijeme se može pokazati. Aj, aj, ne, Pele je uspio, tada je postao legenda, ali je legenda i dan danas, nekako ga da. svi poštuju u Brazilu, i dalje je aktivan, i dalje da. eto, promoviše neke da. dobre stvari, sport i to. Nije lako istražiti tako skrivena mesta, otkriti sve te skrivene visere. Pazite šta može da se desi na putu. Ovdje sada smo totalno off-road, ovdje ne prolazi nikakav asfalt, a nema ni makadama. Pa idemo mikro šumu, eto pao tu neko drvo i nikako auto da prođe, a da ne zakači. Pokušavamo da napravimo neki drugi put, da on prođe skroz ovamo desno kroz šumu, da ne zakači ono drvo gore. Jako, eto, stali smo na putu, šta se ovo dešava, objasni nam, molim te. Nastavit ćemo, ali ovo je normalno na jedovniku, mora ovako da se dešava, imaju ovakve deonica. Inače, nismo krenuli ovaj, iz drugog smjera, baš zbog ovih 200 metara ovdje koji su nezgodni. Znači, ovdje jedino baš, baš kad je 100% sugo vreme, može se proći inače po ovako kad su kišni dani, nema šanse. Pa da, ja nisam. Ali iščupat ćemo se, malo muke je ovdje, pa ali iščupat ćemo se. Znači, ovo, ide, 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 ide. 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 Ovo je jedovnik, <laughs> bez puća njegova. Bravo. Bravo, prošao i on. Znači, bez ovoga nije jadovnik. Tako je, tako, je, tako je. Ja to redam. Pomeri se, jedu. Pomeri se, ne mogu ga pokliza od ozgo. Au, gledaj, gledaj kako ide. Au. Pomeri se ga ne pokliza, dođu vam naprijed. Pregrimili smo i ovo, znači. Sad idemo preko platoa jadovnika. 
da pregazimo, idemo na Katunić i onda dalje još par vidikovaca i prema hranilištu. Prelepo, prelepo. Ovo što smo videli do sada je neverovatno. A i ova situacija je divna isto. Črvi put se ovako nešto u životu dješava. Tebi. Pa meni baš ovako da. Baš ovako. Bio sam pre na off-roadu. Drago mi je što je to na jedovniku. Ajde, prošli smo, bravo. Idemo dalje. Neko ide peške, neko ide u autu, nema veze. Bitno da smo prošli. Idemo, idemo dalje. Tako kad putujemo na off-road putevima, uvek najdemo na neka iznenađenja. Pazite sada ovo kamenje koje pruža neverovatan pogled. Eto, odmah odavde vidim lep vidikovac. Morali smo napraviti kratku pauzu da svojim očima baš sa vidikovca pogledam šta sve ima u ovom kraju. Au! Au! Pa vidite ovo, ljudi. Pogled oduzima dah. Sa jedne strane vidimo gustu šumu. Tu neke kućice po selu. A s druge strane zelenu travu, kamenje. Ne znam kako bih ovo opisao. Ovo je jedno od tih mesta gdje morate da dođete. Da svojim očima pogledate. Da doživite. Uzdišete ovaj vazduh. I da nikad ne zaboravite. Gdje si budi? Šta radiš? Miruju li? To mlada tela da imaju. Ova naša avantura na jadovniku već počinje da izgleda kao safari. Kako idemo, vozimo se po planini nekim čudnim putevima. Naletimo sada na stado, ja gledam da ovo nije obično stado. Šta je ovo veko u stvari? Ovo su vrsta goveda Angus. Inače, jedan tu naš čovjek je poreklom odavde, oformio je ovo stado i ima veliku farmu tu u Aljnjevićima. Ovde su ljeti na Katunu, pod samim Katunićem, pod najvisočijim vrhom. Imaju čobane tu, čuvaju jedno lijepo stado koje je obradovalo i nas ovde meštane. Sad je ovo stado uljepšalo dosta jadovnik i dosta pasa i održava jadovnik. Idemo da vidimo šta zrešava ovdje, kako čobani žive. Ajde da vidimo. Nevjerovatno. Jesi dobar? Ovo je prijatelj naš iz Brazila. Kakav je posao? Dobar. Jel su dobri, jel te slušaju? Pa slušaju. A vrlo ne bi ili očeka, očeka. Kako kada, ova tela dvala, dvala, skori je pa... Tek su se rodila. Tek ova, samo baš, aj kiša, da znaju pa. Znači... Smijemo li malo sad uđemo? Što ne znam. Neće nas počeraju, neće. Neće nas počeraju, crvena boja. Pa neće počerati, on se samo splaše, mojko. A pa dobro, hajde malo da uđemo u stadu. Ne možemo da ih jašemo, šalim se. Šalim se. A ljupa ti jedno ja te čačem. Beže kod divljaci, beže. Da, da, znam. E, kukaj. Poznat se po tome što otpori na niske temperature. A, zato su... A to su baš otporni, jer prošle godine su bili do snijeg je pao, kad više nisu imali da pasu, tek su ih krenuli. I nema ništa pokriveno. Pastiri imaju svoju kuću, koju borave sa slobodno vreme. Budi! Ostaj uzdrav, ne mogu se da čuvaš. Sljedeći put kad dođemo da ima duplo viši. Viški, ja? Jeste. Hvala puno, hvala puno. Vidimo se sljedeći put. Do vidjenja. Do vidjenja. I sad mi možemo da razmišljamo. Gledamo čoveka, živi tu, na sred planine, u potpunom miru. I ja samo razmišljam, ko je onda u pravu? 
da li mi koji smo u gradu i stalno jurimo nešto, jurimo da imamo što više stvari ili on koji je tu nema sad mnogo, ali ima mir, ima tišinu, znači ima zdravlje, čuva svoje stado, vi samo razmislite pa mi kažete ko je upravo. Jedonike kreće i nekoliko rijeka, pet rijeka, tačnije, Repnica, Milaševka, Uvac, izvorište Unce ispod Jedonika, Dubočica, ova Mrčkovska rijeka ispod nas i Sopotnica. Znači sve su izuzetni i posljedni na svoj način. Da li te ljudi više poznaju po poslu ili po hobiju? Ako mogu da kažem da je to hobi, to je u stvari ozbiljno angažovanje koje kroz udruženje imate, jel tako? Jeste hobi, ali meni odmara dušu i odmara mene lično i moj organizam i zato volim i odgovaram. Mislim da sam više dobrodošao kako prirodnjak, da me više tako poznaju i to je sigurno. Da. To je sigurno nego posao koji svakodnevno obavljam i od kojeg treba jedem. Jer stalno ima tu nekakve pojavljivanja. I u medijima, i ovo, i onda ljudi tako više znaju. Tako te pamte. Jest, jeste. I onda, aje, u gradu, aje, gdje je Miloš? Kad ćemo da idemo da vidimo Miloša? Kad će da nas vozići kroz jadovnik? Mnogo njih. Ljudi, vidite ovo što sad beremo. Divlje borovnice. Ovo je nešto što sada radim prvi put u životu. Osam godina sam u Srbiji, prvi put berem divlje borovnice. A inače, leto u Srbiji je po meni mnogo lepo zato što je vreme za maline, vreme za jagode. Kad bi pitao Brazilca da kupi kilogram malina u Brazilu, on bi rekao, pa ti si lud, pa to je mnogo skupo, to je luksus, ali ovde u ovom kraju svaka kuća ima neke maline, uvek porodice imaju svoj malinjak i beru tokom celog leta, neverovatno, planinski doživljaj na jadovnikom. Prvi put u životu ovo radim, neću zaboraviti. Ovo je prelep. Ovdje su prostranstva. Ovo su sve uglavnom privatni posjedi i sve ovo nekad obrađivano. Sve se obrađivalo. Rijetko si je da ima više zaštićenih područja na teritoriji jedne opštine. Na području Jedunika, zaštićena područja Klisora Mileševke, specijalni rezervat, od 76. godine je proglašena. 2012. je proglašen jadovni kozren. Godinu dana ranije je spomenik prirode Slapove Sopotnice. Tri zaštićena područja imaju u jednoj planini. Rijetko se je to. A ima i tačno po stepenjima zaštite, tačno se zna u kojem stepenju zaštite šta može se raditi. Prvi stepen je apsolutna zaštita, znači tu sve se rađa i umire, nema ljudske ruke. U ovim ostalim, na primjer, drugim trećem stepenu, zna se šta se može graditi, kako može, pod kojim uslovima se šta radi i tako dalje. To je sve jasno zakonom propisano. Sad, Veko, da li je moguće da ima još nešto? Ja mislim da nema. Ajde, realno dovoljno bilo, a? Ajde ovako, samo jedna moja koncentracija. Jedovnik je beskrajan. Beskrajan? Beskrajan. A sad idemo samo na najvisočiji vrh. A inače, još ima mnogo, mnogo toga se vidi. Ali ostavit ćemo nešto na sljedeći put kad dođeš. Znači, idemo na najviši vrh koji se zove? Katunić. Katunić. Visina je 1734 metra. Dostupan nama je na 1708 metara. Ali odatle se ništa manje ne vidi nego sa ove visočije tačke. Au, ajde, jednom čekam onda da stignemo. Vidi se baš, baš mnogo toga. Okolina se vidi od dijelova šarplanine, prokletije, komovi, bjelasica, sve u nastavku. Vamo Sinjajeve na Durmitor, Ljubišnja, dio Maglića. Sve se to vidi odavde sa jedovnika. Neverovatno. Eto. Fauno mi je ovaj ovde predio dosta jak i bogat. Često se ovde vidi i suri orao, i beloglavi sup, i govorimo o krupnim pticama. Inače, ima baš rijetkih vrsta koje su strogo zaštićene u svijetu, nađu se ovdje. Evo tamo kuci, a u daljini gdje se vidi, to je ta kota 1708, to je za planinare, posljednjena kutija, knjiga utisaka. Znači, imali smo mi tu iz mnogih država, ali Brazilac nam je prvi put. 
Znači, u, mogu u, da se hvalim da sam prvi brazilac koji je došao ovdje na Jadovniku. Šalujem za njim 100%. To mi je onda posebna privilegija, da. posebna čast i, i drago da. mi je, eto, to me čini još srećnijim, eto. I dobro ti nama došao i mnogo puta još u budućnosti ja doćeš. Doći ću sigurno. Tu. Evo nas. Uh. Uh. Znači, najviši vrh Tako je. jadovnika. Jadovnika i u regionu. U regionu Visoči uopšte. i od Zlatibora i Visoči. I od svih ovdje ovaj, okolni planina i Visoči. Kopaonik i Visoči jedin od njega. Od Katunića. Tako da malo je kamenito ovdje. Da. Da vidimo šta se dešavalo ovdje. I znači ovdje Katunić Jer će da nam više... ostaviš neku poruku. Hoću. Za jadovnik. Hoću. Hajde da vidimo šta ima ovdje. <laughs> Ajde. U, da li šta može se... Ima, ima, valjda se nije ukvasilo to. Izvadit ću ja. Malo je mokro, ali izdržat će. Svaka čast. Izdržat će. Svarno, eto. Ima, ima. Ajde, evo, čita ovo strane su da posjetimo. Tijagu čistu, izvoli. Tako da se ne zaboravi, piše, prvi brazilac je bio ovdje danas, oduševljen sam. Uživajte u ovom bogatstvu i čuvajte ga. Tiago Ferreira, eto, i brazilska zastavica, obavezno, da, da se ne zaboravi. <laughs> nevjerovatno, nevjerovatno. Jedinstven prizor, jel da? Jeste, Dragana, ovo je stvarno pogled koji vredi... Ovo koji nema potpuno cene. ostavlja bez daha. Jeste i svaka čast je za tebi i svima iz ovog kraja što uopšte imate ovo, možete da dođete ovdje i da uživate. I ti dovedeš turiste ovdje, je tako? Da, mi smo se potrudili da kroz jedovničku super avanturu predstavimo celokupan kraj naš, otkrijemo magične predele Prijepojskog kraja. Mm. I sama tura obuhvata podsjetu tri zaštićena područja, jer Prijepolje je poznato po tome što ima najvišu površinu zaštićenog područja. Dakle, prvo da. prolazimo kroz klisuru reke Mileševke, Zatim neverovatni jadovnik i na kraju veličanstvene slapove sopotnice. Kroz ovu turu također predstavljamo kulturno-istorijsku baštinu naše kraja. Jer sam start je u manastiru Mileševi i ceo kupan taj kraj predstavlja izuzetno bogatstvo i pravi biser složit ćeš se zapadne naravno, Srbije. Naravno, naravno. A čekaj Dragana, a šta kažu ti ljudi koji pođu na takvu avanturu sa tobom? Pa mogu ti reći da se oduševe jer je jedinstven doživlja i na jedinstven način. Ovo je off-road avantura i moraš priznati da to ljudi je oduševi i ostaju bez teksta. Ja nemam reći, ja to ja danas posle ovog, ove vožnje i sve što smo videli, sela, ljude koji smo sreli, Tako životinje, je. vidikovce, znači... Da, o, avantura za pamćenje. Tako je, ovaj kraj je poznat po, po i gastronomiji i po gostoprimstvu naših ljudi. I onda učinimo da se ljudi opet vrate kod nas i da opet neke nove dožive, snažnije doživlja i lepše uspomene. I ono što je bitno jeste da i Prijepolju zovu grad kojim se uvek vratite. A kaži mi, Dragana, kako mogu ljudi da te nađu uopšte? Na Facebook stranici, Instagram stranici, mm-hmm. moja agencija je Travel Point Prijepolje i mi promovišemo aktivan odmor i boravak u netaknutoj prirodi, seoski turizam i dakle, trudimo se da predstavimo ljudima onako kako su i ranije živeli, kako i sada žive i da predstavimo celokupan naš kraj. Svaka čast, divno. Ja, ja ti se divim, pošto si Hvala. jedna mlada, pametna, aktivna preduzetnica, Hvala. ponosno predstavljaš Prijepolje i okolinu. Svaka čast, želim puno uspjeha i nadam se da ćemo se još mnogo puta družiti. Mnogo i na ovakvim off-road uzbudljivim avanturama. No, ste, sad ostaje samo da uživamo još <laughs> uživamo malo, pre nego što nastavljamo dalje. A? Tako je. <laughs> Znači, životinje se spuštaju i popnu se i Upog. tako... Ja znam kad će, na primjer, velike snjegovi po njima. Znači, obavezno su oni tu sjati. Znači, oni osjećaju, pred osjećaju sneg. Tako je, tako je. I oni ispuštaju tako se gdje je možda jedu, toplije i ništa. Jeste, jeste. Primiću se sigurno i hrani. Prilazi. E, evo nas stižemo na hranilište. 
za belogladne supove i mrke medvede da nema slučajna koji su na drveću okolo. Da vidimo ono kako to izgleda. Veko, a šta planiraš za budućnost? Za budućnost ono treba neko da nasledi, da radi. Nije ovo baš čispo, so same vidite, to ima svašta nešta, mora malo se ima i jakog želuca i nos za ovo, ali kad nešta čovjek voli, onda, veš kako, ja kažem sebi što mi ovo treba da radim. Ali kad dođe u životinje tu, pa kad gledam životinje, onda održava me to. I plan je da to neko nasledi, da nađemo nekog mlađe koji će da radi kroz udrženje. Kroz budućnost, zato jednostavno da, jer ja, 50 godina života je polako i prolazi. Jako jasan danas, možda, eto, oduševio sam se predelima koje smo videli, ali najveći utisak je ostavio na mene ljubav i entuzijazam koji ti imaš i prenosiš svima nama. Ja mislim kad ti pričaš o životinjama, o tvom radu ovde, o udruženju i o ovoj prirodi, U tvojim očima se vidi neka sreća i osjeća se neka posebna emocija. To je znak da ti radiš nešto što voliš i zaista to je nešto što je za svaku pohvalu, za svaka čast. Nadam se da će doći neko toliko kvalitetan kao što si ti da ovo nasledi i da nastavi ovo da radi. Mnogo hvala na lijepim riječima, na podršci. Meni ovo dosta znači. Danas smo dosta pričali o jedovniku i o hranilištu. Jer, ponavljam, nije ovo lako raditi, ali kad ima čovjek podršku, onda to ide. Ali deset godina truda, rada, krvovog rada. I po zimi, znači nije lako zimi izaći na pola metra ili metra snijega, probijati smetove da se doveze ovdje. A u zimi je za supove najpotrebnija sada hrana, kad su na gnjezdima. Tako da još jednom veliko hvala i mnogo mi znače meni i mojem udruženju, taj je te lijepe riječi na podršci. Ja sad imam jedan mali skroman poklon, po kome će da sjećaš jedovnika i moje hranilišta. To je neka knjiga jedovnih skromna koju smo mi odradili. Pored svega što si meni i celoj ekipi već pružao danas, eto, jadovnik i podjadovnička sela. Da, obrađene su sva podjadovnička sela. Koliko 20 neša sela je tu obrađeno, fotografije i tekstovi, ne znam, koji prate neka bitna dešavanja, ima tu malo istorijata, ima sadašnjost, ima svega. Skromno koliko smo imali sredstava i koliko smo mogli da uradimo, odradili smo. Vijeko, ti si legenda jadovnika, hvala puno na poklonu i na svemu što si napružao danas. Hvala i tebi na posjeti, veliko hvala i veliki pozdrav za Brazil. Šta radite vi? Došli da obiđemo malo kameru goru. Okleste. Dobar dan, poštovanje. O, domačine. Ko zove? Jesi mi dobro. Odete li vi u grad ponekad? Ja nisam nikad išla u grad, niću ići. I šta obično rade gosti kad dođu ovdje kod tebe? Došlo vreme da Srbi malo svoju zemlju obiđu. Prvo evo, pozivam celu vašu ekipu da nastavimo naše druženje na Limu. I donesam vam jedan poklon. Svaka čas. Evo, stigli smo. Počinje zezanje. Jau! Izdobo! Danas je gospodski život. 